Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema unapomruhusu mpenzi wako akusaliti ili asikuache unapomruhusu mpenzi wako akusaliti ili asije akakuacha Sasa nimekuletea uh, mada hii baada ya kutana na kesi mbalimbali mbali ambazo zinaashiria kuna watu ambao wamefikia hatua ya kupeana uhuru endelea kusaliti mimi nitaendelea kuwa na wewe sitaki uniache kwa hiyo siwezi nikakuzuia kuendelea kunisaliti kwa sababu sitaki uniache sasa hii imetokana na kesi ambazo nimeziona katika tafiti ya mada hii huko Ulaya kuna kitu kinaitwa open relationship uhusiano ulio wazi katika uhusiano ulio wazi ni kwamba una mke unamruhusu afanye mapenzi na mwanamke mwingine lakini unataka kujua maelezo ni nani nafanyaje mimi natumia mitindo gani hiyo hali ipo lakini tafiti zinaonyesha wazi kwamba ina madhara yake vile vile sasa nimekuletea mada hii nitaku leo kwamba wale wote ambao wao kwenye uhusiano wa kimapenzi na watu ambao wanajua wazi kwamba wanawasaliti lakini wanaendeleza uhusiano huo watakuwa kwenye kundi hili kwamba umemruhusu mpenzi wako kusaliti ili asikuache Sikiliza story hii ambayo imekuja kwenye message kutoka kwa msikilizaji wa Radio Free Africa amependa cha usiku wa mahaba anasema anasema hivi Dr. Mimi naitwa Mary nimeolewa nina watoto wawili ila kwa sasa ni mjamzito Tatizo ni kwamba tunagombana sana na mume wangu kwani namkuta na kondom mara kwa mara na anajitetea kwamba yeye anafanya hivyo ili asinichoshe mimi na tumbo hili la ujauzito Dokta nifanyeje? Unaona huyu mwanaume, huyu mwanaume amehalalisha kumsaliti kwa sababu mke wake ni mjamzito, anaona ni haki yake. Kwa anatembea na kondom kwenye wallet yake. Kuna wengi ambao wamehalalisha usaliti jambo ambalo ni haramu. Na kuna watu ambao wanavumilia usaliti kwa kiwango kikubwa sana jambo ambalo of course linafanana na mada hii inayosema unapomruhusu mpenzi wako akusaliti ili asikuache. Sasa Uh, ni jambo la hatari sana kwako pale ambapo unaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye hakupendi, hakuthamini na anafanya mambo ambayo anajua wazi kabisa kwamba yanakuumiza. Mtu mmoja katika tafiti ya madhehi akasema kwamba sex is not the same as love. Unasema hivi, ufanye mapenzi sawa kutombana sio sawa sawa na mapenzi mapenzi ni kitu kingine kutombana ni kitu kingine kwa hiyo mimi nitombana na mtu mwingine ni sawa tu haya sio mapenzi ni kutombana tu sawa unaweza kuona jinsi gani ina inaleta shida kidogo kwenye akili za watu wengi sana lakini mumeo hataki ushike simu yako mkeo hataki ushike simu yako kwa maneno mengine wewe una amani maana umemruhusu akusaliti lakini usije ukajua sasa umemruhusu akusaliti lakini usijue kwa hiyo ushike simu yako kwa sababu umemruhusu akusaliti lakini usijue Sasa tafiti zinaonyesha kwamba pale ambapo kwa sababu yote la kwa eneo hilo unamruhusu mpenzi wako kusaliti unapokuwa unamruhusu mpenzi wako kusaliti inapaswa uhakikishe kwamba unazo nguvu za kutosha wewe kama wewe kumshikilia huyu mtu asije akakuacha na sio kumwachia tu ashiriki tendo la ndoa na mwanamke mwingine au mwanaume mwingine na bwana sikiliza na bidia statement hii mhm unapomruhusu mkeo au mumeo akusaliti either kwa sababu unataka kushika simu yake unataka unaye sike simu yako au unajua na kusaliti lakini unamwona anaongea na wanawake au na wanaume wengi again kwa sababu unataka kuacha unamruhusu aendelee kukusaliti lazima ujijue kwamba una nguvu ya kutosha kumshikilia kwa sababu gani katika tafiti ya, ya mada hii hiyo mwanaume mmoja akasema kwamba you must be actively sure that you are good enough in bed kwa maana mengine ni kwamba lazima ujue kwamba unayo nguvu ya kutosha utamu wenye nguvu ya kutosha kumfanya huyu mwanaume huyu mwanamke pale atakapokutana na utamu mwingine aendelee kuona wapo ni bora kuliko yale yokutana nao uko na kuenda kwenye michepuko. Hiyo kwa hiyo kama una uhakika, anasema anaweza kutana na mwanaume mtamu kuliko wewe, uko anakwenda, au na mwanake mtamu kuliko wewe, akaona una faida gani ya kuendeleza uhusiano na huyu ambaye amenishikilia. Sawa, 
anaamua kukuacha. Kwa hiyo ataanzisha vituko ili akuache. Dada mmoja anaongea naye kutoka Arusha. Mume wake ana mawasiliano ya karibu na mpenzi wake wa zamani, dada wa miaka 25. Anamwambia mwanaume anakuwa mkali, anasema ah si message message tu. Na wasiliana kwa wasiliana tu. But no. Hai pendezi kabisa kuendelea na mawasiliano na mpenzi wako wa zamani. Mtu ambaye ulishamgulia chupu kamtia, haipendezi kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani huyo dada anakaa kimya kwa sababu anaume ni mkali lakini hana raha. Itafikia hatua na yeye atachepuka. Sasa hilo swala la open relationship wazetu wa nchi za magharibi wanalifanya ni la kawaida, nimekuwa la kawaida kidogo. Asilimia uh, asilimia karibia 66 ya wanawake wanakubaliana na hilo uko nchi za magharibi yani mbili ya tatu lakini hii kwa sehemu kubwa katafiti ambazo zimefanyika nasema asilimia karibia 66 ya wanawake uko Ulaya wanaruhusu waume zao na wao wenyewe watembee njia ndio lakini baada ya mwanaume kuanzisha mada hiyo unaona mm-hmm. anasema baada ya kuanzisha mada hiyo wanawarume wanaanzisha ameshaanza kuchepuka sasa hata kuhalalisha anasema let our relationship be open tu tufanye uhusiano wetu wote kwa hiyo wewe unaweza kukaa na yote na mwanaume na mwanaume akaa na yote kwa hiyo hali hiyo ipo katika jamii yetu lakini inaenda kwa chini kwa chini sana na mbona sikilize tafiti zinaonyesha hata kama ukimruhusu bado uwezo kaondoa mbegu ya wivu ndani na sababu tunakuwa una wivu haina fani na silo peke yake sio hilo peke yake inakufanya wewe ushindwe kabisa kutulia na mwanamke mmoja au mwanaume mmoja na hii ndio chacho inayowakuta watu wengi ambao wanasaliti sasa watu wengi hawaoni kwamba kuchepuka ni kitu kinachoachiria ugonjwa wa moyo wale wanaona ni kitu ni kitu halisi halali kwa mwanadamu kama ah mwanadamu anatamaa bwana acha tu endeleze na tamaa zake sasa ile hali ya kujizua inapotea lakini cha msingi kwamba uwezi ukafurahia kikamilifu uhusiano wako iwapo unajua kwamba mwenzio ana mwanamke mwingine au ana mwanaume mwingine hata kama umekubaliana kwa sababu hutaki akuache sawa so, hata kama umekubaliana hutaki akuache lakini uwezi ukawa na amani uwezi ukawa na furaha kimilifu sasa mimi naongea hapa ni mwanaume sawa so, <laughs> mimi naongea ni mwanaume Ninafahamu jinsi gani najaribiwa kuangalia wanawake wengine, kutamani wanawake wengine. Ni hali ya kawaida kutamani ha, ni hali ya kawaida. Sawa? Lakini jinsi gani unaipiga vita ili uweze kuwa mwanaume bora au mwanamke bora kwa mtu aliye naye? Hilo ni jambo ambalo kila mmoja anapaswa alifanye. Kukubaliana tu na hisia kwamba nimemtamani mwanamke mwenye matako meupe, mwenye matako mausi, mwenye matako mausi simtaki, hiyo haitoshi. Utakutana na wengi wenye matako meupe, utakutana nao wengi utakuwa wangapi sasa utakuwa na unga kwa wale nao. Kwa hiyo lazima utumie logic, akili yako vizuri ili uweze kuona kwamba hivi kwa mke wangu kuna kunakosa nini. Kipindi cha vitu jao cha Red Wolf Africa nitakuwa na maswali kidogo magumu ambayo nimeshaandika tayari na nitaweka hapa YouTube. Ni jambo la msingi kila mmoja ajitahidi kutengeneza utamu wa kutosha kumsaidia mpenzi wake aendelee kumuona bado ni mtamu. Sasa usipokuwa active, usipokuwa <laughs> na swali moja baada nikutana nalo kwenye kundi za Red Wolf Africa. Nasema mke wangu hanisisimui kwenye mapenzi ya kitandani. Hanisisimui. Nikuulize msikizaji. Usimko unotengenezaje? Nikuulize. Sawa, ndauliza wasikaji wa Red Wolf Africa pia, kwa sababu limetoka limetoka kwao. Msimko kitandani unotengenezaje? <laughs> hakuna mtu ambaye anapenda kula chakula kilichopoa. Kula chakula cha moto. Hakuna mtu anapenda kunywa chai iliyopoa, anakaa chai ya moto. Sasa huyu anamsema kwamba mke wangu hana msisimko kitandani. Je, msisimko unatengenezaje? Msisimko unautengenezaje? Unajua? Naambie kama una, unajua. Sasa usifanye vitu vya kubahatisha, sawa? Usifanye vitu vya kubahatisha itakuponza kwa sababu pale ambapo unakosea na huambiwi utahukumiwa na ujui kwa nini mzee akubadilikia. Mmoja akaimba wimbo akasema sio yule yule ameshabadilika sio yeye. Sio yule yule ulianza naye ameshabadilika. Sio yule yule ulianza naye. Wengi wako kwenye situation kama hiyo. Unamwona mtu ni tofauti. Kwa sababu gani kuna kitu kimeangia kwenye akili yake kimebadilisha. Kwa nini zamani alikuwa anakupenda sana sana kupendi? Mama mmoja amepata message kwenye Red Wolf Africa huyu huyu. 
akasema baada ya kuzaa tu mume wangu alibadilika hana hamu na mimi anamwambia kwamba ladha yako imekuwa ndogo ladha yako siipendi sina una ladha tena baada ya kuzaa sema una ladha tena anamwambia mke wake una ladha sema mwanamke anashuhudia kwenye meseji yake kwa mume wangu alikuwa ananipenda sana lakini baada ya kuzaa tu anaambia una ladha kasa sasa kama ana ladha una kama unampenda bado fanye bidii ufahamu jinsi gani kuitengeneza kuirudisha ladha ile ile kasa usichukue njia za mkato itakuponza sasa napenda kwambia ndugu msikilizaji ni kwamba nimekuletea mada hii kuweza kuelewa kwamba uelewe kwamba kuna mambo mbalimbali ambayo yanaweza kusaidia kutengeneza msisimko wa kutosha ili uweze kuendelea kushikamana na mtu ambaye unaweza naye mahusiano mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake ambayo unaweza kuyatumia kumsisimua mwanaume ana maeneo 10 na mawili ambayo tunaweza kuyatumia kutengeneza msisimko kuna mikao muhimu zaidi ya tisa ambao unaweza kuleta kuitumia kutengeneza msisimko kuna njia mbalimbali za kufanya katika maeneo mbalimbali katika hayo 16 ya mwanamke 12 ya mawili ya, mawili, ya mwanaume kuna vitu mbalimbali kutengeneza msisimko sasa watu wengi hawataki kuweka bidii katika kufurahia tendo la ndoa na wake zao na waume zao inabakia tu ni kulomwa mume wangu analiboa mke wangu analiboa lakini hujui ufanya nini ili hiyo hali ya kuboreka na mume wako na mke wako iondoke hujui kwa sababu ufanye bidii waswahili wamesema penye nia pana njia sasa kwa nini wewe unalala unazembea haipendezi kabisa ni swala ambalo linapaswa lipigwe vita kikamilifu hii ni kliniki ya sema pezi mtazamaji kama wanaangalia na ungependa kujisajili kuna kibox cha kundi pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale upate maelekezo ya ba, ya ya, ya kuweza kuwa mwanachama ili tukapoweka video mpya uweze kupata taarifa haraka sana na waandalia video maalum kidogo ya pale unapofanya mapenzi na mtu mfupi kama we ni, mne, ni mrefu na ni mwanaume ni mrefu mke wako ni mfupi au we mwanamke ni mrefu mke wako mume wako ni mfupi hiyo ni mada ambayo inakuja ina utamu wake vile vile kwa hiyo jisajili uweze kuwa mwanachama wa channel hii na vile vile ningependa Uh, kama ungependa kuagizia video ufahamu maeneo 12 unayashughulikiaje kila eneo moja katika 12 au 16 ya mwanamke unashughulikiaje ili kutengeneza msisimko una video clips na majarida ambayo utakutumia kwa gharama ya shilingi kumi na kutumia kwa njia ya mtandao Gmail anwani ya barua pepe ya mtandao wa Google kwa tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754 0754 94 tarudia 0754999074590794999 wale ambao wangependa ushauri ushauri kwa njia ya simu kinipigia ni shilingi 5000 kama unakuja mwenyewe live ofisini kwangu niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta unakuja na shilingi kumi kwa ushauri hata kama mnakuja mume na mke gharama ni hiyo shilingi kumi. Kwa hiyo tuwasiliane kwa namba hizo nitakuandikia hapo chini ili uweze kuzipata kiutamu Mungu akubariki.